Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de los bloques de química. En este capítulo vamos a crear antorchas y dinamita que se pueden utilizar debajo del agua para explorar los templos submarinos, el fondo oceánico, todo lo relacionado con lo que está debajo del agua en, en Minecraft. Así que para ello vamos a necesitar crear sodio y magnesio. Así que vamos a venirnos al constructor de elementos y primero vamos a conseguir sodio que son 11 protones, 11 electrones y 11 neutrones y aquí tenemos el sodio y luego el magnesio que es justo uno más 12 protones, 12 electrones y 12 neutrones cada uno de estos elementos lo vamos a combinar con la antorcha o con la dinamita para hacer que se pueda utilizar debajo del agua así que voy a coger la dinamita, la antorcha y también el mechero para luego encender la dinamita y que lo podamos probar. Y ahora voy a venir aquí a la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo tenemos que colocar el TNT con el sodio. Y conseguimos TNT submarino. Así que lo voy a coger por aquí. Este es un TNT que va a explotar bajo el agua. Y con la antorcha hacemos lo mismo juntándola con el magnesio. Y conseguimos una antorcha que brilla debajo del agua. Y ahora vamos a salir de la cueva y lo vamos a probar en el océano. Y ya estamos aquí en el mar, así que Vamos a colocar una de las antorchas por aquí abajo. Y vemos que nos está iluminando toda esta zona, toda esta zona de aquí. Voy a subir, que me estoy quedando sin oxígeno. A respirar. Y vemos que también podemos ver la antorcha desde aquí. Y ahora vamos a volver a bajar un poquito menos. Vamos a colocar por aquí, yo creo, el bloque de TNT. Y cuando lo prendemos, pues va a actuar debajo del agua. Y esto es todo. Como veis, es bastante facilito crear las antorchas y la dinamita submarina. Necesitamos un bloque de sodio y de magnesio para cada bloque de TNT o antorcha pero bueno, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo en el que vamos a aprender cómo crear algunas pociones especiales que solo podemos conseguir gracias al pack de recursos de química